హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ నేను మీ వాసంతి అందరు మంచి ఉన్నారా నేనైతే మస్తు ఉన్నా ఏంది అలా ఈ పిల్ల కొంచెం వేరేగా మాట్లాడుతుందని చూస్తున్నారా ఎప్పుడు ఒకటే లెక్క మాట్లాడితే బోర్ వస్తుందని చెప్పేసి ఇట్లా మాట్లాడుతున్నా సో అవన్నీ పక్కన పెడితే ఇలా నేను మీకు కరివేపాక రైస్ ఎట్లా తయారు చేయాలని చూపించబోతున్నా దానికి ఏమేమి కావాలో చూసేద్దామా మరి ముందుగా ఒక పెద్ద బౌల్ నిండా ఉడకబెట్టుకున్న రైస్ తీసుకున్నా నేను తర్వాత ఒక రెండు బంచుల కరివేపాకు తీసుకున్నా కొంచెం ఎక్కువగా తీసుకోవాలి ఇప్పుడు పోపు కోసము ఒక టీ స్పూన్ మినపప్పు తీసుకున్నా ఒక రెండున్నర టేబుల్ స్పూన్ల నూనె తీసుకున్నా తర్వాత ఒక టీ స్పూన్ శనగపప్పు తీసుకున్నా ఒక నాలుగు పచ్చిమిర్చి తీసేసుకొని కట్ చేసి పెట్టుకున్నా ఒక రెండు ఎండుమిర్చి తీసేసుకున్నా ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర ఆవాలు కలిపి తీసుకున్నా ఒక టేబుల్ స్పూన్ పల్లీలు తీసేసుకున్నా ఇప్పుడు ఎట్లా తయారు చేయాలో చూసేద్దాము ఒక వెడల్పు గిన్నె తీసేసుకొని అందులో నూనె వేసేసుకుందాము ఇక నేను ఒక రెండు పావుల నూనె తీసుకున్నా అంటే రెండున్నర టేబుల్ స్పూన్లు వస్తుంది ఇప్పుడు అది కొంచెం కాగిన తర్వాత కాగడం అంటే కొంచెం వేడైన తర్వాత అందులో మనము మంచిగా కడుక్కొని తుడుచుకున్న కరివేపాకు నేను వేసేసుకోవాలి కొంచెం వేయించుకుంటూ ఉండాలి వేయించుకుని అంటే కొంచెం కలుపుకుంటూ ఉండాలి హై ఫ్లేమ్ మీద పెట్టుకొని కలుపుతూనే ఉండాలి కొంచెం కలర్ చేంజ్ అయ్యి క్రిస్పీగా అయ్యేంత వరకు కలుపుకోవాలి మనము ఇట్లా హై ఫ్లేమ్ మీద పెట్టి కలిపితే ఏంటంటే కొంచెం తొందరగా అయిపోతుంది మనం చిన్నగా పెడితే ఊగుగు కలపాల్సిన అవసరం ఉండదు కానీ కొంచెం లేట్ అవుతుంది ప్రాసెస్ అందుకని ఇట్లా పెద్ద ఫ్లేమ్ మీద పెట్టేసుకొని కలిపేసుకోవాలి చూస్తున్నారు కదా కొంచెం కలర్ చేంజ్ అయిపోయింది అట్లనే క్రిస్పీగా కూడా అయిపోయినాయి ఇవి వేడిగా ఉంది కాబట్టి ఇది కొంచెం పక్కన పెట్టేసుకొని మనం వేరే ప్రాసెస్ అనేది తయారు చేద్దాము సరే ఇప్పుడు ఆ గిన్నెలో నూనె మిగిలిపోయింది కదా అందులోనే నేను కొంచెం పల్లీలు వేసేసిన పల్లీలు వేసినాం కదా అవి కొంచెం వేగాలి కొంచెం చిటపటలు ఆడాలి దానికి రెండు నిమిషాల టైం పడుతుంది కదా ఒకసారి ఇట్లా కలిపేసేసుకుందాము కొంచెం కలర్ చేంజ్ అయిన తర్వాత అందులో శనగపప్పు వేసేసుకున్నా శనగపప్పు కూడా ఒక రెండు నిమిషాలు వేగాలి అవన్నీ లేకపోతే పచ్చి పచ్చిగా వస్తాయి మనకి ఇప్పుడు ఆవాలు జీలకర్ర వేసేసుకోవాలి ముందుగానే ఆవాలు జీలకర్ర వేసేసుకుంటే మాడిపోతుంది అని చెప్పేసి కొంచెం పల్లీలు శనగపప్పు వేయి వేగిన తర్వాత ఆవాల్ జీలకర్ర వేసేసుకున్నా ఇప్పుడు కొంచెం మినపప్పు వేసేసుకుంటున్నా తర్వాత పచ్చిమిర్చి ఎండుమిర్చి కూడా ఇంట్లోనే వేసేసుకొని ఒక్కసారి కలిపేసుకుంటున్నా కావాలంటే మీరు కరివేపాకు కూడా ఇంట్లో వాడుకోవచ్చు కానీ చేసేది ఎట్లయినా కరివేపాకు రైస్ కాబట్టి నేను కరివేపాకు అనేది స్పెషల్ గిన్నెలు వేస్తలేను ఇప్పుడు ఇవి కొంచెం అన్ని కొంచెం వేయించిన తర్వాత మనం దీంట్లో ఇప్పుడు ఉప్పు తీసుకోవాలి ఇక్కడ నేను ఒక టీ స్పూన్ ఉప్పు తీసుకున్నా ప్రస్తుతానికి అయితే మన టేస్ట్ ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క టేస్ట్ లెక్క ఉంటుంది కాబట్టి మన టేస్ట్కి తగ్గట్టు ఉప్పు వేసుకోవడమే ఇవన్నీ కొంచెం వేగే వరకు కలిపేసుకోవాలి ఇవి కొంచెం మంచిగా వేగుతాయి వేగే లోపల మనం ముందుగానే వేయించుకో పెట్టుకున్న కరివేపాకు ఉంది కదా దాన్ని మొత్తం ఇట్లా మ్యాష్ చేసేసుకోవాలి చేతులతోటి ఇట్లా అయిపోవాలన్నట్టు చూస్తున్నారు కదా ఇట్లా అయిపోవాలి దాన్ని పక్కన పెట్టేసుకొని ఇప్పుడు వేగిపోయింది మన పోపు అందులో మనం అన్నం వేసేసుకుందాము పొడి పొడుగు ఉన్న అన్నం వేసేసుకుంటేనే మంచిగా ఉంటుంది మెత్తగా ఉన్న అన్నం వేసేసుకుంటే రు రుచి మంచిగా రాదు అందుకని పొడి పొడుగు ఉన్న అన్నం ఇల్లు వేసేసుకొని మొత్తం మంచిగా కలిపేసుకోవాలి ఆ పోపు ఏదైతుందో అది మొత్తం అన్నంకి మంచిగా పట్టాలన్నట్టు లేకపోతే టేస్ట్ రాదు అక్కడక్కడ పోపు కలిసి అక్కడక్కడ కలవకపోతే టేస్ట్ మంచిగా ఉండదు అందుకని పోపు మొత్తం అన్నంలో కలిసే వరకు కలిపేసుకొని ఇప్పుడు కరివేపాకు ఉంది కదా మనం మ్యాష్ చేసి పెట్టుకున్న కరివేపాకు అది మీది నుంచి వేసేసుకుంటే మనం ఎంత ఎక్కువ వేసుకుంటే అంత మంచి టేస్ట్ వస్తుంది కానీ కొందరు ఎక్కువ ఉంటే కూడా ఇష్టపడరు కాబట్టి వాళ్ళ టేస్ట్కి తగ్గట్టు వేసేసుకున్నాడే కరివేపాకుది పొడి వేసేసుకొని మంచిగా కలిపేసేయాలి కలిపి మూత పెట్టేసుకోవాలి మనము కొంచెం పొగ రావాలన్నట్టు పొగ వచ్చేంత వరకు మనం అంటే ఒక ఐదు నిమిషాలు పడుతుంది మూత పెట్టేసుకొని పొగ వచ్చేంత వరకు మనం వెయిట్ చేయాలి అంటే మనకు అప్పుడు రైస్ అయిందన్నట్టు లెక్క ఆ పొగ వచ్చేస్తే ఇప్పుడు మనం తీసి చూద్దాము సో ఇంతే అండి మన రైస్ రెడీ అయిపోయింది దీన్ని వేడి వేడిగా తింటే మట్టికి మస్తు సూపర్ టేస్ట్ ఉంటుంది మీరు ఒకసారి ఖచ్చితంగా ట్రై చేయండి ఇప్పుడు దీన్ని మనము సర్వ్ చేసుకొని తినుడే ఇంకా ఆలస్యం ఎందుకు ఇట్లా పెట్టేసుకొని తినేస్తే మట్టికి చిల్ పిల్లలు కూడా మంచిగా తింటారు కరివేపాకు అనేది ఎవ్వరు ఎక్కువ ఇష్టపడరు తినడానికి ఎందులో నేసినా కానీ మొత్తం తీసి పారేస్తారు కాబట్టి ఇట్లా రైస్ కింద పెట్టుకొని తింటే మాత్రం మస్తు సూపర్ టేస్టీగా ఉంటుంది తొందర తొందరగా కూడా చేసేసుకోవచ్చు నేను మీకు వేరే రెసిపీలు కూడా చూపిస్తా కానీ అవి కొంచెం పెద్ద ప్రాసెస్ ఇవి తొందరగా అయ్యే ప్రాసెస్ కాబట్టి మీకు చేసి చూపించిన చల్లటన్నంతో కూడా చేసుకోవచ్చు సో మీకు ఇది నచ్చినట